എല്ലാവർക്കും ബോട്ട്നയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ടെറഡോ ഫൈറ്റ്സ് ആണ് ടെറഡോ ഫൈറ്റ്സിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേര് ഫേൺസ് എന്നാണ് ഫേൺസ് ടെറഡോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന വേർഡ് ഫോം ചെയ്തത് ടീറോൺസ് എന്നാണ് ടീറോൺസ് മീൻസ് ഫെതർ ലൈക്ക് എന്നാണ് ഫെതർ ലൈക്ക് ഫൈറ്റ മീൻസ് പ്ലാൻറ്റ് ടെറഡോ ഫൈറ്റ്സ് മീൻസ് ഫെതർ ലൈക്ക് ലീവ്ഡ് പ്ലാൻസ് എന്നാണ് പക്ഷികളുടെ തൂവലുകൾ പോലെയുള്ള ഇലകളുള്ള ചെടികളെയാണ് നമ്മൾ ടെറഡോ ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവയുടെ മറ്റൊരു കോമൺ നെയ്മാണ് ഫേൺസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പ്ലാൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടെഡോ ഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഭൂമിയിൽ ആദ്യമുണ്ടായ കരയിലുള്ള വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്ലാൻ്റ് ആണ് ലാൻഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്ലാൻസിലെ ആദ്യത്തെ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ടെഡോ ഫൈറ്റ്സ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് നമുക്കറിയാം സൈലവും ഫ്ലോയവും ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച ബ്രയോ ഫൈറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ സൈലവും ഫ്ലോയവും കാണില്ല അവിടെ കുറച്ച് കണ്ടക്ടിംഗ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ പാരങ്കൈമ പോലെയുള്ള കുറച്ച് ടിഷ്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് സൈലവും ഫ്ലോയവുമായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് ടെഡോ ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് പ്ലാൻസ് വിത്ത് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ദറ്റ് ഈസ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയ ടെഡോ ഫൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്ലാൻ ബോഡിയെ നമുക്ക് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് എന്നിങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട്സ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ബ്രയോ ഫൈറ്റ്സിലാണെങ്കിലോ ബ്രയോ ഫൈറ്റ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റെം ലൈക്ക് റൂട്ട് ലൈക്ക് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് എങ്കിൽ ദ ഹാവ് ആക്ച്വൽ റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീവ്സ് ഈ ചെടികൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഷെയ്ഡുള്ള സ്ഥലത്താണ് വളരുന്നത് എപ്പോഴും തണലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കിണറിൻ്റെ ഒക്കെ അകത്ത് സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കിണറിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തൊടികളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചെടിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ല എങ്കിൽ മതിലിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിൽ നനവും അതുകണക്ക് തന്നെ ഷെയ്ഡും ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആ പാടത്ത് കാണാൻ പറ്റും തോട്ടിൻ്റെ കരയിലും ബാക്കിയുള്ള പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ചെടിയാണ് ടെഡോ ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലാനിനെ നമ്മൾ സ്പോറോ ഫൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ പ്ലാനിനെ സ്പോറോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദ മെയിൻ പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സ്പോറോ ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സ്പോറോ ഫൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച ബ്രയോ ഫൈറ്റ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച ആൽഗേലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രയോ ഫൈറ്റ്സിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിച്ചതാണ് ഇൻ ബ്രയോ ഫൈറ്റ്സ് ദ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് കാൾഡ് ഗാമറ്റോ ഫൈറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ ടെഡോ ഫൈറ്റ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ ഈ കാണുന്ന ഒറിജിനൽ പ്ലാനിനെ നമ്മൾ സ്പോറോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു സ്പോറോ ഫൈറ്റ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് ഫൈറ്റ മീൻസ് പ്ലാൻറ്റ് സ്പോറോ ഫൈറ്റ് മീൻസ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് ഇത് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക ടൈപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിലാണ് സ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്നു സ്പൊറാഞ്ചിയം ഈ കാണുന്ന ആദ്യം കാണുന്ന ഡയഗ്രാം സ്പൊറാഞ്ചിയം ആണ് അതിനകത്ത് സ്പോർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ലീഫിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലീവ്സിൻ്റെ എല്ലാ ലീവ്സും കാണില്ല ചില ലീവ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലീവ്സിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ലീഫിനെ സ്പോറോഫിൽസ് എന്ന് പറയുന്നു സ്പോറോഫിൽസ് ഫിൽസ് മീൻസ് ലീവ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്പോറോഫിൽസ് മീൻസ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ലീവ്സ് ഓർ സ്പൊറാഞ്ചിയം പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ലീവ്സ് സ്പോറോഫിൽസിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ചിലതിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർജിനിലായിട്ട് കാണും ചിലതിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡ് റിപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണും വേറെ ചിലതിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കാണും പല തരത്തിൽ കാണും ഏതായാലും സ്പോറാഞ്ചിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലീഫിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പോറോഫിൾസ് ദീസ് ആർ ദ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ലീവ്സ് അപ
they produce spores in sporangium of sporophylls sporophylls are spore producing leaves example teres ini chela plants ilanengil ee spore undaguna allengil sporangium develop cheyunathu vera prathega organ ilana ve ee kandu ee diagram kandu aadyam kaanunathu അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മുകളിലേക്ക് ഒരു കൊമ്പ് പോലുള്ള സാധനം കണ്ടു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വെള്ള നിറത്തിലൊരു സാധനം മുകളിലേക്ക് കണ്ടു ഇതിനെ പറയുന്നത് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൊബൈലസ് എന്നാണ് കോൺ ഓർ സ്ട്രൊബൈലസ് സ്ട്രൊബൈലി ഓർ കോൺസ് ഇൻ സം പ്ലാൻസ് ദ സ്പോർട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദേ ആർ കാൾഡ് സ്ട്രൊബൈലി ഓർ കോൺ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ആദ്യം കാണുന്ന പ്ലാന്റ് സെലാജിനല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് കാണുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വളരെ ചെറിയ ഒരു കാട് പോലെ കിടക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ഗ്രാസ് ടൈപ്പ് ഗ്രാസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന ചെടിയാണ് മതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സെലാജിനല്ല രണ്ടാമത്തതാണ് എക്വിസിറ്റം എക്വിസിറ്റം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കൊടുത്ത രണ്ട് പ്ലാന്റ്സും കോൺ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ സം പ്ലാന്റ്സ് സ്പോർട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാൾഡ് സ്ട്രൊബൈലി ഓർ കോൺ എക്സാമ്പിൾ സെലാജിനല്ല എക്വിസിറ്റം എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ പ്ലാനിനെ നമ്മൾ സ്പോർ ഓഫ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അത് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ സ്പോർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകിൽ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ലീഫിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലായിരിക്കും അത്രയും ലീഫിനെ നമ്മൾ സ്പോർ ഓഫ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേക ഓർഗാൻസിലാണ് ആ ഓർഗാൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൊബൈലസ് സ്പോറോഫിൽസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെറിസ് കോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് എക്സാമ്പിളാണ് സെലാജനല്ല ഇക്വിസിറ്റം എക്സെട്ര ഇനി ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഹോമോസ്പോറി ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ നോക്കി എല്ലാ സ്പോർട്സും ഒരുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം നെഫ്രോലെപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നെഫ്രോലെപ്പിസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നെഫ്രോലെപ്പിസിൻ്റെ ലീഫ് എടുത്ത് നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചിങ്ങനെ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ലീഫിൻ്റെ അതുപോലെ അടയാളം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ സ്പോർട്സും ഒരുപോലെയാണ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഹോമോസ്പോറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഹോമോസ്പോറി അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസ്പോറസ് കണ്ടീഷൻ സ്പോർട്സ് വിത്ത് സിമിലർ സൈസ് ഈസ് കാൾഡ് ഹോമോസ്പോറി സ്പോർട്സ് വിത്ത് സിമിലർ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ദ സ്പോർട്സ് ആർ എലൈക്ക് സിമിലർ സൈസ് ദ സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഹോമോസ്പോറി എക്സാമ്പിൾ നെഫ്രോലെപ്പിസ് നെഫ്രോലെപ്പിസ് എന്നാൽ വേറെ ചില പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോർ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഈ ആ ആദ്യം കാണുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെലാജിനലിയുടെ വേറൊരു സ്പീഷീസ് ആണ് രണ്ടാമത് കാണുന്നത് സാൽവീനിയ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ പായൽ എന്ന് പറയും അതൊരു ഫോൺ ആണ് അക്വാട്ടിക് ഫോൺ ആണ് ഈ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോർ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് വലിയ സ്പോറുകളും വേറെ ചെറുതിനകത്ത് കുഞ്ഞ് സ്പോറുകളും ഒരു കോൺ ഇതൊക്കെ കോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വലിയ സ്പോറുകളും കാണാം കുഞ്ഞ് സ്പോറുകളും ആ കോണിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേര് ഹെറ്ററോസ്പോറി ടു കൈൻസ് ആർ സ്പോർട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ലാർജ് മെഗാ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് സ്മോൾ മൈക്രോസ്പോർട്സ് എക്സാമ്പിൾ സെലാജനല്ല സാൽവീനിയ എക്സെട്ര ഇനി ഹെട്രോസ്പോറി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ഹോമോസ്പോറസ് കണ്ടീഷനാണ് എല്ലാ സ്പോർട്സും ഒരുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഹെട്രോസ്പോറി കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഹെട്രോസ്പോറി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് പിന്നീട് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ സസ്യലോകത്തിൽ സീഡ് എന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നത് ഫോൺസിലൊന്നും സീഡ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെ സീഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ഭൂമിയിലെ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺസ് ആണ് ദ ഹെട്രോസ്പോറി കണ്ടീഷൻ ഇൻ ഡെഡോഫൈറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു സീഡ് ഹാബിറ്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് സീഡ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിൻ അകത്ത് തന്നെ സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
സീഡ് ഹാബിറ്റിലേക്ക് നയിച്ച ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവമാണ് ഇത് പരിണാമത്തിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഫോൺസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറ്ററോസ്പോറി കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് സീഡ് ഹാബിറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് സൈഗോട്ട് ഇൻ ടു എംബ്രിയോ ഇൻസൈഡ് ദ ഫീമെയിൽ ഗമറ്റ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് സീഡ് ഹാബിറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഹെറ്ററോസ്പോറി ആൻഡ് സീഡ് ഹാബിറ്റ് പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ എവല്യൂഷൻ പരിണാമത്തിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് ഹെറ്ററോസ്പോറിയും അത് കണക്ക് തന്നെ സീഡ് ഹാബിറ്റും സീഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും ഇത് എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കീ സ്റ്റോൺ ആണ് ഒരു അടയാളം ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ സീഡ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഹെറ്ററോസ്പോറിയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്മോൾ മൈക്രോസ്പോറും ലാർജ് മെഗാസ്പോറും ഇത് രണ്ടും ഒരു ചെടിയുടെ കോണിനകത്ത് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ മെഗാസ്പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്നതാണ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എംബ്രിയോ ആയി മാറുന്നു ഇതാണ് സീഡ് ഹാബിറ്റിലേക്ക് നയിച്ച ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് സൈഗോട്ട് ഇൻ ടു എംബ്രിയോ ഇൻസൈഡ് ദ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് സീഡ് ഹാബിറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഹെറ്ററോസ്പോറി ആൻഡ് സീഡ് ഹാബിറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ എവല്യൂഷൻ ഇൻ ടെഡോ ഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ടെഡോ ഫൈറ്റ്സിന് പ്രധാനമായും നാല് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകളും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ക്ലാസ് സൈലോപ്സ്ഡ എക്സാമ്പിൾ സൈലോട്ടം ഇത് സൈലോട്ടം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് തെങ്ങിലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്നൊരു ചെടിയുമാണ് സൈലോട്ടം അത് സൈലോപ്സിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്കോപ്സിഡ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈക്കോപോഡിയം സെലാജിനല്ല എന്നീ പ്ലാൻസ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാൻസ് ആണ് ലൈക്കോപോഡിയം എന്നിടത്തെ പറഞ്ഞ സെലാജിനല്ല ഇതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ലൈക്കോപ്സിഡ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് സ്വീനോപ്സിഡ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇക്കുസിറ്റം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഇക്കുസിറ്റം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് വൈഡായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഗ്രാസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് സ്വീനോപ്സിഡ എക്സാമ്പിൾ ഇക്കുസിറ്റം നാലാമത്തത് ടീറോപ്സിഡ എക്സാമ്പിൾ ടെറിസ് അടിയാൻഡം എക്സെട്രാ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചെടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അടിയാൻഡം അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് വാക്കിംഗ് ഫോൺ മെയ്ഡിൻ ഹെയർ ഫോൺ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാൻ്റ് ആണ് അടിയാൻഡം അപ്പം ഇങ്ങനെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമുക്ക് തെഡോഫൈറ്റ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് തെഡോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ നാല് ക്ലാസ്സുകൾ സൈലോപ്സിഡ ലൈക്കോപ്സിഡ സ്വീനോപ്സിഡ ടീറോപ്സിഡ അപ്പോൾ തെഡോഫൈറ്റ്സിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെഡോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ഹാബിറ്റിലേക്ക് നയിച്ച ടെഡോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏതാണ് ഹെറ്ററോസ്പോറി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് കണക്ക് തന്നെ ടെഡോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ നാല് ക്ലാസ്സുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ടെഡോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് പ്ലാൻസ് വിത്ത് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ ഹാവ് ദ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ വാസ്കുലാർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ടെഡോഫൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ട്രേ ഈ ഫേൺസ് തന്നെ ട്രീ ഫേൺസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നത് സയാത്തി ആൾസോഫില ഡിക്സോണിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്ലാൻസ് ട്രീ ഫേൺസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഹൈ റേഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ട്രീ ഫേൺസ് കാണാൻ പറ്റും തെങ്ങ് പോലെ നിൽക്കുന്ന വലിയ ചെടികളായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഫേൺസ് ആണ് ട്രീ ഫേൺസ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ജിംനോസ്പേംസ് ഈ കാണുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന ആദ്യം കാണുന്ന പ്ലാൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടു കാണും ചില ഗാർഡനുകളിൽ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പാർക്കുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലാ
അപ്പൊ സീഡ് വെളിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ടാണല്ലോ സീഡിനെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സീഡ് വെളിയിൽ കാണാൻ പറ്റും അത്തരം പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ജിംനോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിലെ ഡോമിനൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു ജിംനോസ്പേംസ് ജിംനോസ്പേംസിന്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ റൂട്ടാണ് ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് സൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട പ്ലാന്റ് ആണ് സൈക്കസ് സൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൽ ഈ കാണുന്നത് പോലെ കോറൽ റീവ്സ് പോലെയുള്ള റൂട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിന് കോറലോയിഡ് റൂട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം കാണുന്നത് കണ്ടോ പവിഴ പുറ്റികൾ പോലെയുള്ള ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടല്ലോ അതിനെ കോറലോയിഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് അതെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ബേസിൽ മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന റൂട്ട്സ് ആണ് ദീസ് ആർ കാൾഡ് കോറലോയിഡ് റൂട്ട്സ് ഇപ്പം നോർമൽ റൂട്ട് അവയ്ക്കുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ഇതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടൈപ്പ് റൂട്ടാണ് കോറലോയിഡ് റൂട്ട്സ് ദ ഹെൽപ്സ് ഇൻ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള നൈട്രജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് മണ്ണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റൂട്ടാണ് കോറലോയിഡ് റൂട്ട് അതിനകത്ത് ചില സയാനോ ബാക്ടീരിയ അനബീന പോലെയുള്ള സയാനോ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് നോസ്റ്റോക്ക് അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ സയാനോ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസംസ് എൻ്റെ റൂട്ടിനകത്ത് ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവയാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ഇതാണ് കോറലോയിഡ് റൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് കാണുന്ന പ്ലാനിൻ്റെ പേരാണ് സൈക്കസ് എന്നാൽ പൈൻ മരങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പൈനസ് അവിടെ കാണുന്ന മറ്റൊരു ടൈപ്പ് റൂട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേര് മൈക്രോറൈസൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ റൂട്ട് അവിടെയും ഉണ്ട് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഇതിന് പുറമേ കാണുന്ന റൂട്ടാണ് മൈക്രോറൈസൽ റൂട്ട് ഈ മൈക്രോറൈസൽ റൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ മൈക്രോറൈസൽ റൂട്ടിൻ്റെ സർഫസിലായിട്ട് റൂട്ട് ഹൈ സോറി ഫംഗൽ ഹൈഫെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈക്രോറൈസൽ റൂട്ടിൽ റൂട്ട് ഹയേഴ്സ് ഇല്ല റൂട്ട് ഹയേഴ്സ് ആണ് മണ്ണിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് പകരം അവയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ റൂട്ടിൻ്റെ സർഫസിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഫംഗസുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫംഗസുകളാണ് മണ്ണിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പൈനസിന് കൊടുക്കുന്നത് പകരം പൈനസ് അവയ്ക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുന്നു ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇതൊരു സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഇത്തരം റൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോറൈസൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കസിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് റൂട്ടിനെ നമ്മൾ കോറലോയിഡ് റൂട്ടെന്ന് പറയുന്നു പൈനസിൽ കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് റൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേര് മൈക്രോറൈസൽ റൂട്ട് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം സൈക്കസ് ഒരു ഹൈഫൺ കൊടുത്തിട്ട് കോറലോയിഡ് റൂട്ട് പൈനസ് ഒരു ഹൈഫൺ കൊടുത്തിട്ട് ഡാഷ് എന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണത് മൈക്രോറൈസൽ റൂട്ട് തിരിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗാനെ പറയുന്ന പേര് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് പോലെ സ്ട്രൊബൈലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൊബൈലി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൊബൈലസ് ഈ ആദ്യം കാണുന്ന രണ്ട് ഡയഗ്രംസ് പൈനസിൻ്റെ മെയിൽ കോണും ഫീമെയിൽ കോണുമാണ് രണ്ടാമത് കാണുന്ന രണ്ട് ഡയഗ്രംസ് സൈക്കസിൻ്റെ മെയിൽ കോണും ഫീമെയിൽ കോണുമാണ് അപ്പം ഈ കോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗാൻ ഇവിടെ മെയിൽ കോണും ഫീമെയിൽ കോണും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി കാണുന്നു ഓക്കെ ആദ്യം കാണുന്നത് പൈനസിൻ്റെ മെയിൽ കോൺ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രാം സൈ പൈനസിൻ്റെ ഫീമെയിൽ കോൺ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ മുകളിൽ കാണുന്നത് സൈക്കസിൻ്റെ മെയിൽ കോൺ താഴെ കാണുന്നത് സൈക്കസിൻ്റെ ഫീമെയിൽ കോൺ അപ്പോൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോൺസ് ആർ ഫോംഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഈ മെയിൽ കോണിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിനകത്ത് നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഫീമെയിൽ കോണിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് ഓവ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ മെയിൽ കോണിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഫീമെയിൽ കോണിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് ഓവ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പോളിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഫീമെയിൽ കോണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓവ്യൂളിൻ്റെ അക ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്തെന്ത് ചെയ്യുന്നു സീഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്
വർഷങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ എവല്യൂഷൻ്റെ അതേ ഇതിൽ സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുകയാണ് ആ ഫോസൽ പ്ലാൻസ് ഇതിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോസൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ അതേ കണക്ക് തന്നെ ഇവ ഇപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാന്റിനെ ലിവിംഗ് ഫോസിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ജിങ്കോ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിങ്കോ ബൈലോബ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിനെ ലിവിംഗ് ഫോസിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് മെയ്ഡൻ ഹെയർ ട്രീ എന്നും പറയാറുണ്ട് ജിങ്കോ ബൈലോബ അല്ലെങ്കിൽ ജിങ്കോ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ജിംനോസ്പോംസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ടെഡോഫൈറ്റ്സ് രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് ജിംനോസ്പോംസ് ജിംനോസ്പോംസിൻ്റെ മനസ്സിലായാലും എന്താണെന്ന് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആൽഗെ രണ്ടാമത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് മൂന്നാമത് ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് നാലാമത് ജിംനോസ്പോംസ് പഠിച്ചു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ആൻജിയോസ്പോംസ് ആൻജിയോസ്പോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കുമ്പോൾ ആൽഗി എന്ന് പറയുന്നത് താലോഫൈറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് റൂട്ടോ സ്റ്റെമോ ലീഫോ ഒന്നും വേർതിരിച്ച് അറിയാനൊക്കെയില്ല ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒറിജിനൽ റൂട്ടോ സ്റ്റെമോ ലീഫോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് അതിനകത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല സ്പോറോഫൈറ്റ് തന്നെ മുകളിലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടെഡോഫൈറ്റ്സിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് മെയിൽ കോ പിന്നെ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൊബൈലിസം അത് കണക്ക് തന്നെ സ്പോറോഫിൽസുമാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗാൻസ് അവിടെ വേറൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ജിംനോസ്പേംസിലാണ് എങ്കിൽ നേക്കഡ് സീഡഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ആൻഡിയോസ്പേംസിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ദ ഹാവ് ആക്ച്വൽ റൂട്ട് ആക്ച്വൽ സ്റ്റെം ആക്ച്വൽ ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് സീഡ്സ് ഇതെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ആൻഡിയോസ്പേംസ് ദീസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡിയോസ്പേ ഏറ്റവും ചെറിയ ആൻഡിയോസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾഫിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഉൾഫിയ ഒരു അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ് ആണ് അത് ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് പ്ലാന്റ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്ലാന്റ് സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡിയോസ്പം ഈസ് കാൾഡ് ഉൾഫിയ ഇനി ടോളസ്റ്റ് ആൻഡിയോസ്പം ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള ആൻഡിയോസ്പം എന്ന് പറയുന്നത് യു കാലിപ്റ്റസ് ആൻഡിയോസ്പേംസിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് യു കാലിപ്റ്റസ് ഇനി ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള പ്ലാന്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള പ്ലാന്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്കോയ പ്ലാന്റ്സ് റെഡ് വുഡ് ട്രീസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാന്റ് ഏറ്റവും പൊക്കവും മണ്ണും ഒക്കെ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് റെഡ് വുഡ് ട്രീസ് അത് ജിംനോസ്പേംസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ടോളസ്റ്റ് ആൻഡിയോസ്പം ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള ആൻഡിയോസ്പം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദി യു കാലിപ്റ്റസ് ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് ആൻഡിയോസ്പം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾഫിയ ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡിയോസ്പേംസ് ആർ ദ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡിയോസ്പേം ഈസ് ഉൾഫിയ ആൻഡ് ദ ടോളസ്റ്റ് ആൻഡിയോസ്പേം ഈസ് കാൾഡ് യു കാലിപ്റ്റസ് ആൻഡിയോസ്പേംസിനെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിനെ ഡൈക്കോട്ടി ലിഡൻസ് എന്നും രണ്ടാമത്തതിനെ മോണോകോട്ടി ലിഡൻസ് എന്നും പറയുന്നു ഡൈക്കോട്ടി ലിഡൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ സീഡിൽ രണ്ട് കോട്ടി ലിഡൻസ് ഉണ്ട് സീഡിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗം കണ്ടോ ആദ്യത്തെ നമ്മളെ കാണുന്ന ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെ സീഡാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ സീഡിനെ രണ്ടായി പിളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ടായി പിളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും മാങ്ങയുടെ സീഡ് ചക്കയുടെ സീഡൊക്കെ അതൊക്കെ ഡൈക്കോട്ടി ലിഡൻസ് ആണ് എന്നാൽ ഒരു കോട്ടി ലിഡൻ മാത്രമുള്ളതാണ് മോണോകോട്ടി ലിഡൻസ് അരി ഗോതമ്പ് ചോളം ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പിളർത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കിയില്ല അതിനകത്ത് ഒറ്റ കോട്ടി ലിഡൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ആൻഡിയോസ്പേംസിനെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദ ആർ ഡൈക്കോട്ടി ലിഡൻസ് ആൻഡ് മോണോകോട്ടി ലിഡൻസ് ഇൻ ഡൈക്കോട്ടി ലിഡൻസ് ടു കോട്ടി ലിഡൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സീഡ് മോണോകോട്ടി ലിഡൻസ് ഹാവ് ഓൺലി വൺ
ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലായി കാണുന്ന വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നൂല് പോലെ അത് അവസാനിക്കുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചർ അതാണ് അതിൻ്റെ കാർപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഓവ്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നു കണ്ടോ ആ ഓവ്യൂൾ ഡയഗ്രംസ് കണ്ടോ കുഞ്ഞു ഓവ്യൂൾസ് അതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ഓവ്യൂളാണ് പിന്നീട് സീഡായിട്ട് മാറുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റോസ്പ്ലൈമിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവറാണ് അതിൽ മെയിൽ ഓർഗാനെ സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്നു അതെന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫീമെയിൽ ഓർഗാനെ കാർപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നു അതെന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓവ്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതിൽ ആ ഓ ഒരു ഓവ്യൂൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ വെള്ള നിറത്തിൽ കാണുന്ന ആ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ഓവ്യൂൾ അതിൽ ഒരു ഓവ്യൂളിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓവ്യൂൾ കണ്ടെയ്നിങ് ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ചേമ്പർ കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് വീണ്ടും ഒരു അറയുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേര് എംബ്രിയോ സാക്ക് എന്നാണ് എംബ്രിയോ സാക്ക് ഈ എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ സെല്ലുകളെ കാണാൻ പറ്റും കുറേ സെല്ലുകൾ ഓക്കെ അതിന് ഏറ്റവും മുകളിൽ എഗ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലുണ്ട് എഗ് സെൽ എഗ് ഒരു എഗ് ആണുള്ളത് ആ എഗ്ഗിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ കണ്ടോ രണ്ട് ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണുന്ന അതിനെ പറയുന്നത് സിനർജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു സിനർജിറ്റ്സ് അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എഗ്ഗിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് സിനർജിറ്റ്സ് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് പച്ച നിറത്തിൽ മൂന്ന് സ്ട്രക്ക് സെല്ലുകൾ കണ്ടല്ലോ അതിനെ പറയുന്നത് ആൻറ്റി പോഡൽസ് ആൻറ്റി പോഡൽസ് ഇനി മദ്യത്ത് ഒറ്റ സെല്ലാണ് ഉള്ളത് ഒരു സെല്ലാണ് ഉള്ളത് ആ സെല്ലിനെ പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ സെൽ എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഒറ്റ സെല്ലാണുള്ളത് അതിനകത്ത് എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളെ പറയുന്ന പേര് പോളാർ ന്യൂക്ലിയായി എന്നാണ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയായി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നു അതിനകത്ത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര സെല്ലാണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് സെല്ലുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് മൂന്ന് സെല്ലുകൾ മദ്യത്ത് ഒരു സെല്ല് ഇങ്ങനെ ഏഴ് സെല്ലുണ്ട് ഇത് എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സെല്ലുകളിൽ മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആൻറ്റി പോഡൽസിൽ മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാൽ മദ്യത്ത് കാണുന്ന ഒരു സെല്ലിനകത്ത് എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ ഇത് ഏഴ് സെല്ലുകളും എട്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളും കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആൻറ്റോസ്പേമിൻ്റെ എംബ്രിയോസാക്ക് ആൻറ്റോസ്പേമിൻ്റെ എംബ്രിയോസാക്കിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഒരു എഗ് രണ്ട് സൈനർജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് ആൻറ്റി പോഡൽസ് ഉണ്ട് മദ്യത്തൊരു സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സെല്ലാണ് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഏഴ് സെല്ലുകളും എട്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് എംബ്രിയോസാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പരാഗണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരാഗണമൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് സെക്കൻഡറികളിലൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സെക്കൻഡറിയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡീസ് ഉള്ളതാണ് പരാഗണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് രണ്ട് മെയിൽ ഗാമീറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പരാഗണം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പൂമ്പൊടി ഈ പറയുന്ന ഫീമി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗാനിൽ വന്ന് പതിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ താഴേക്ക് ഒരു ചെയ്യും ഒരു ട്യൂബ് കണക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും കണ്ടോ മുകളിൽ ഈ പൂമ്പൊടി വന്നിരുന്നിട്ട് അത് താഴേക്കൊരു യെല്ലോയിഷ് കളറിലൊരു ട്യൂബ് താഴേക്ക് വളർന്നു കണ്ടല്ലോ ഈ ട്യൂബ് വന്ന് ഈ എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്തേക്ക് കയറും ഈ ട്യൂബിനകത്ത് രണ്ട് മെയിൽ ഗാമീറ്റ് കണ്ടോ രണ്ട് കുത്ത് കണ്ടോ ആ ട്യൂബിനകത്ത് അത് രണ്ടും രണ്ട് മെയിൽ ഗാമീറ്റാണ് രണ്ട് മെയിൽ ഗാമീറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഒരു സൈഡിലുള്ള എഗ്ഗുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മെയിൽ ഗാമീറ്റും എഗ്ഗും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഈ സൈഡിൽ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്യും
സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ട്രിപ്ലോയിഡ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആൻഡോസ്പേം ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ വൈ ആൻഡോസ്പേം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് കാരണം ഒന്നും ആ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി വൺ ഓഫ് ദ മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് എഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിപ്ലോയിഡ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് അതിൻ്റെ പേര് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദിസ് ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ പോളങ്ക്രെയിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടു മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് എഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിപ്ലോയിഡ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ആൻഡോസ്പേംസിന് മനസ്സിലായല്ലോ ആൻഡോസ്പേംസിലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നാണ് ഇത്രയുമാണ് ആൻഡോസ്പേംസ് ആൻഡോസ്പേംസിൽ പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡോസ്പേംസിന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻസ് ആൻഡ് മോണോക്കോട്ടിലിഡൻസ് സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡോസ്പേം ഏതാണ് ഉൾഫിയ ടോളസ്റ്റ് ആൻഡോസ്പേം ഏതാണ് യുക്യാലിപ്റ്റസ് ഇനി ആൻഡോസ്പേമിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗാനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഫ്ലവർ ആൻഡോസ്പേംസിലെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗാൻസ് ഏതെല്ലാമാണ് മെയിൽ ഓർഗാന് സ്റ്റേമൻ എന്നും ഫീമെയിൽ ഓർഗാന് കാർപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റിൽ എന്നും പറയുന്നു എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്തെല്ലാമാണ് എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഏഴ് സെല്ലുകളും എട്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളും കാണുന്നു ഏതെല്ലാമാണ് ആ സെല്ലുകൾ എഗ് സെനർജിറ്റ്സ് ആൻറ്റിപോഡൽസ് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ആൻഡോസ്പോം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇനി ആൻഡോസ്പോം വൺ ഓഫ് ദ മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് എഗ് ആൻഡ് ഫോം ദ സൈഗോട്ട് ദ സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രിപ്ലോയിഡ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡോ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ട്രഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോസ്പേംസ് ആൻഡ് ആൻഡോസ്പേംസ് ഈ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് കാണാൻ പറ്റും ഓരോന്നിലും ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് ഓരോ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ കാണുന്ന ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഗോട്ട് പിന്നീട് എംബ്രിയോ ആയി മാറും അവിടെയുള്ള പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് പിന്നീട് എൻഡോസ്പേമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സൈഗോട്ട് പിന്നീട് എന്തായി മാറും എംബ്രിയോ ആയി മാറുന്നു പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് എൻഡോസ്പേമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് നമുക്ക് പ്ലാൻസിൽ കാണുന്ന ലൈഫ് സൈക്കിൾസിനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പേരുകൾ പഠിക്കുക ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതിൻ്റെ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസ് ആണ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ വോൾബോക്സ് സ്പൈറോഗേറ ഇതൊക്കെ ആൽഗുകളാണ് ഈ ആൽഗുകളിലെ ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഗാമറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാന്റ് അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ക്രോമസോ മാത്രമേ അതിനകത്ത് കാണുകയുള്ളൂ ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെറ്റ് ക്രോമസോ ഉള്ളതാണ് ഡിപ്ലോയിഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി എന്ന് പറയും അല്ലേ അതാണ് രണ്ട് സെറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈക്കോട്ടിൽ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സെല്ലുകൾ സ്പോറുകളായിട്ട് മാറും അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അത് വളർന്ന് വീണ്ടും ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഗമറ്റോഫൈറ്റ് വളർന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗാമീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും സൈകോട്ട് ഉണ്ടാകും ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കും ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആകെ സൈകോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി സമയം മൊത്തം അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് സ്പോർ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് പ്ലാന്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഗാമറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് കൂടുതലും ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസ് ഈസ് ഡോമിനൻ ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് എക്സാമ്പിൾ വോൾവോക്സ് ആൻഡ് സ്പൈറോഗേറ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് നോക്കാം ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മറ്റേതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ജിംനോസ്പേംസിൽ ആൻജിയോസ്പേംസിലൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഈസ് സ്പോറോഫൈറ്റ് അവിടെ സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് രണ്ട് സെറ്റ് ക്രോമസോം അതിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്ത് കാണും ഈ ഓർഗാനിസത്തിൽ മിയോസിസ് വഴിയാണ് ഗാമീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പൂമ്പടി ഉണ്ടാകുന്നത് എഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗാമീറ്റ്സ് അതിനകത്താണ് ഗാമീറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് മെയിൽ ഗാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റും അതുണ്ടാകുന്നത് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽ ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഹാപ്ലോയിഡ് ഗാമീറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും ഈ ഗാമീറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകും സൈഗോട്ട് ഈസ് ആൾവൈസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഗാമീറ്റ് ഈസ് ആൾവൈസ് ഹാപ്ലോയിഡ് അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഈ സൈഗോട്ട് വളർന്ന് വീണ്ടും ആ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് കൂടുതലും ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഗാമീറ്റ് മാത്രമേ ഹാപ്ലോയിഡ് ഉള്ളൂ ബാക്കി ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സമയവും അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ആ ഗാമീറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗാമീറ്റ് മാത്രമേ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഫേസ് ഈസ് ഡോമിനൻ ഹാപ്ലോയിഡ് ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ഫേസ് ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എക്സാമ്പിൾ ജിംനോസ്പേംസ് ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പേംസ് ഓക്കെ ഇനി ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലും ടെഡോഫൈറ്റ്സിലും പരിശോധിച്ചാൽ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലെ ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഒരു സെറ്റ് ക്രോമസമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഗാമീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഗാമറ്റോജെനിസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി ഗാമീറ്റ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ആ ഗാമീറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകും സൈഗോട്ട് ഈസ് ആൾവൈസ് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് വളർന്നാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം മോസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് സ്പോറോഫൈറ്റ് രണ്ടാമത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ആ സ്പോറോഫൈറ്റ് വളർന്ന് കുറേ കാലം നിന്നതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് സ്പോർ ഉണ്ടാകും ആ സ്പോർ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് മിയോസിസ് അപ്പോൾ ആ സ്പോർ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയി മാറും ആ സ്പോർ എവിടെയും കിടന്ന് മുളച്ച് വീണ്ടും ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിന് പേൺസിൽ ഇതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ഏകദേശം പകുതി സമയവും ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ബാക്കി സമയവുമാണ് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ടും ഏകദേശം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു ബോത്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഫേസസ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എക്സാമ്പിൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോൺസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹാപ്ലോണ്ടിക്ക് ഡിപ്ലോണ്ടിക്ക് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹാപ്ലോണ്ടിക്കിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് കൂടുതലുണ്ട് ഡിപ്ലോണ്ടിക്കിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് കൂടുതലുണ്ട് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക്കിൽ ഹാപ്ലോയിഡും ഡിപ്ലോയിഡും ഈക്വലാണ് ഇത് മനസ്സിനകത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു